menos dolorida, entendeu? Mais indolor, mais humanizada. Cristal, como você está vivendo sem a minha pessoa? Muito triste. Saudades. Gabi Rodrigues, o que você acha do Rio? Sobre segurança, preço de moradia, etc. Boa sorte nessa nova etapa, vai estar tudo certo. Muito obrigada. Então, eu também já respondi essa, mas preço de moradia depende da região, região que você mora, querendo ou não, segurança também depende da região que você mora, e mesmo num bairro específico, você às vezes tem um sub-bairro dentro do bairro ou um condomínio que você consegue se isolar, o que é horrível, né? Mas às vezes é necessário para sua segurança. Ismael, oi Ju, o que você gosta de fazer nas horas vagas? Seria legal ver você cantando. Eu não acho não, mas eu gosto de fazer nas horas vagas. Eu também já respondi um pouco isso. Então, ver, tele... ver Netflix, ir ao cinema de vez em quando, ver série, é, ver YouTube, um monte de coisa. É... As pessoas, não sei por que gostam da minha voz... Eu tenho voz de taquara rachada, então muita gente falou pra eu fazer a ASMR porque acha a minha voz muito gostosa, mas enfim, quem sabe eu crio um canal sobre isso. Eu já tenho um canal de artes, eu vou deixar aqui em cima na descrição. Então quem sabe eu crio, eu crio um canal de ASMR, se vocês quiserem. Vai ser muito ruim. Ainda tem, gosto bastante dos seus vídeos, boa sorte aí na sua jornada em Portugal, parabéns. Muito obrigada. Ana Carolina Garcia, você tinha expectativas com a veterinária e quando estava lá percebeu que era totalmente diferente? Não porque eu já tinha uma noção do que, que era, tanto na parte prática, tipo, de cirurgia, querendo ou não, e na parte clínica, porque muito antes da faculdade eu já tinha contato, porque eu era amiga de veterinário, eu já tinha é, contato com veterinário, alguns veterinários, algumas clínicas. É, então, eu já assisti cirurgia antes da, da faculdade, tudo isso. Então, eu não tive expectativas, até porque eu já tinha uma noção do curso. É, o que você acha do mercado de trabalho atual para os futuros veterinários? Eu sempre falo que depende, então desculpa, não é uma vontade de responder, mas é porque realmente depende. Depende da região que você mora, depende do que você quer trabalhar, então da área, tanto de grandes, pequenos, exóticos, silvestres, quanto da área é, médica, então cardiologista, é, dermatologista, cirurgião, tudo isso. Então depende muito. Eu fiz uns vídeos já falando de cada área específica, então vale a pena dar uma conferida porque é, dá para ter uma noção melhor, ainda mais em questão de valores. Então depende, sempre depende. Minha mãe, fale sobre sua vida aí. Minha vida aqui... Bom, eu já falei o que, que eu costumo fazer aqui, né? Então não tem muito o que falar. Mas minha vida é basicamente cuidar dos bichos, porque eles são minha, minha vida. Ó... Oh. E de novo a mames. Você poderia fazer um vídeo sobre as praias? Se vocês quiserem, posso fazer um vlog indo à praia. É, muita praia aqui tem muito animal. Então eu já descobri vários peixes. Eu já fiz amizade com muitos bichos, tipo ciris também. Então se vocês quiserem, eu posso... Tem um canal que eu gosto muito falando sobre isso, que é Brave Wilderness. Eu acho que é esse o nome. Então o coiote é o nome dele. Ele sai por aí, às vezes, fazendo vídeos tipo o E tem uns vídeos que eu gosto muito, que é quando a maré é baixa... Sempre cria umas poças, que é Tide Pool, o nome em inglês. E sempre tem bicho. Então eu queria fazer um vídeo desse tipo, sabe? Pegando o animal e mostrando. E se não puder, pelo menos eu mostro a imagem dele e falo um pouco sobre isso. Eu já encontrei Blenius aqui, numa praia. Eu já encontrei... Eu esqueci o nome do peixe. É, tem dois ou três peixes que eu já vi também diferentes. Então é, é bem legal mostrar. E eles ficam muito pertinho, tipo... Dá pra ver certinho, porque a água... Depende da temporada também Fica bem clarinha, bem transparente Então dá pra ver legal Dan. Dan. Eu queria saber as diferenças e semelhanças Entre veterinária e biológicas Então, muito interessante essa pergunta Por quê? Veterinária, a maior diferença é Veterinária é a área de saúde Então você tem que lidar com vidas No sentido, de, no sentido médico, literalmente Então você tem que lidar com a saúde do animal é, Individual é melhor explicar assim, pelo menos eu penso assim. Não sei se todo mundo também concorda. Mas biologia, é, você lida com a saúde do animal, com a vida do animal, mas no conjunto. Então, por exemplo, você pode fazer monitoramento de fauna. Então você é, estuda, monitora, é, salva, tenta preservar uma espécie em específico ou uma população, uma população não, mas um ecossistema no geral. Então também tem flora, não tem só fauna. Então, enfim, você trabalha mais na área de preservação. Só que as duas profissões têm um leque enorme, gigantesco mesmo. 
Então também depende do que você vai fazer, não necessariamente biólogo só estuda, só pesquisa. Biólogo também, tanto veterinário quanto biólogo, podem trabalhar no mesmo lugar, fazendo funções parecidas ou totalmente diferentes. Então, enfim, é, é muita diferença e ao mesmo tempo é muita semelhança. Por isso que muita gente também tem dúvida, inclusive eu também tive um pouco de dúvida, mesmo sempre querendo veterinária, por isso que eu troquei. Terceira vez que eu vou ler essa pergunta, mas eu vou tentar fazer o mais rápido possível esse vídeo, tá? Já tá ruim mesmo, então tem reflexo no óculos, tem barulho, dane-se. Prima, eu tenho uma pergunta, é meu primo Eduardo. Tenho dois peixes beta e nunca sei quanto de comida dou por dia. Eles têm uma ração que são umas bolinhas. Inclusive eu prefiro ração de bolinha, muita gente não gosta, mas eu não sei porque eu não gosto muito de flocos. <risos> Coisa aleatória. Também não sei a frequência que podem comer por dia. É, peixes... E répteis, eu sempre falo, eu já falei isso em alguns vídeos, na verdade, é melhor você dar menos comida do que mais. Por quê? Quanto mais comida você dá, mais eles têm que metabolizar, claro, maiores quantidades de alimento, podem causar mais gases, podem causar estresse desnecessário, é, porque o metabolismo deles é muito lento e eles são muito pequenininhos, são muito sensíveis, principalmente peixe, né? Então é sempre melhor você dar menos comida do que mais, corre menos risco de causar problemas. E muita gente não vai concordar, mas na natureza, a maioria dos animais, principalmente, não consegue encontrar comida todos os dias. Inclusive, muitos animais passam semanas, às vezes, sem comer. Um leão, por exemplo, às vezes come uma vez na semana, e isso muito, porque nem sempre ele consegue caçar. Então, foi só um exemplo, tá? É, répteis também no inverno, quando cai um pouco a temperatura, eles também, às vezes, passam meses sem comer. Então... Tem gente que, que faz assim, eu às vezes faço, que é fazer um jejum na semana. Então, por exemplo, uma vez por semana eu não dou nada para o meu peixe e para os meus camarões. Então, não sei se todo mundo vai concordar, não é maldade. Claro, depende do animal, né? Você não vai fazer isso com cachorro, mas eu estou falando de peixe, nesse caso, e réptil, né? É... Então, não é errado você deixar de dar comida, sei lá, uma vez por semana. Então, e a quantidade e frequência, eu, por exemplo, dava mais ou menos seis bolinhas por dia. Então, sempre que você tiver uma quantidade, por exemplo, seis bolinhas, você tem que dar no dia. É sempre bom você dividir. Então, por exemplo, três de manhã, três à noite, ou duas vezes, é, duas bolinhas de manhã, duas de tarde, duas de noite. Então, é sempre bom você separar até para dar tempo dele digerir melhor. É, até para ele comer tudo de uma vez e vai ser pior, né? É sempre bom dividir. Então, é, parece que estão sempre com fome e não quero peixes obesos, sim, é muito ruim. E todo animal parece estar sempre com fome, tá? Então, é, não é porque eles estão fazendo carinha de coitados e fazendo truques ou perseguindo seu dedo que quer dizer que eles estejam com fome. Então, às vezes é só para chamar atenção mesmo e porque realmente eles comem o quanto é, conseguirem comer até explodirem praticamente, tipo pombo. Espero que ajude no seu canal, beijão, fique com Deus. Muito obrigada, vai ajudar sim. É, obrigada pela pergunta e beijo nos três também, vocês três. Arthur Na Navas, Navas, sei lá. Como estudar para ser aprovado em VET? Depende, depende se você quer faculdade pública, federal, se você quer é, particular, normalmente a particular tem vestibular próprio, então a maioria também aceita ENEM, acho que todas na verdade aceitam ENEM, mas algumas também tem vestibular próprio, então você não é obrigado a fazer o ENEM, inclusive porque o ENEM também é um eu também acho errado, né? Mas enfim, são todas as matérias. Então, por exemplo, se você acha que não é capaz, ou se você não tem uma boa base, às vezes é melhor fazer o vestibular da faculdade particular, se você tem condições, né? Porque também tem isso. E aí, no meu caso, que eu já expliquei, eu preferi particular porque os custos não iam... não ia valer a pena escolher uma faculdade pública, porque as públicas eram muito longe. Então, também você tem que pensar nisso. Se você tem condições financeiras, de tempo também, porque... No Rio, as faculdades públicas são longe pra cacete, então, às vezes você demora 4 horas, 5 horas no trânsito pra ir pra voltar todos os dias, então também não é só questão financeira, é questão de saúde física e mental, às vezes também. Então, enfim, é, depende do que você for fazer, se você vai estudar todas as matérias, se você vai estudar uma matéria específica, então depende. Ai meu Deus, perdi. Pouca mãos. Já que pretende fazer biologia, não sei como descobriram, porque eu dei uma dica, tanto no vídeo é, que eu dei as atualizações aqui de Portugal, quanto no início do ano, eu acho, eu fiz um Insta Stories falando de biologia. Enfim, tem que ser muito sagaz para ter lembrado disso ou para ter percebido. Impressionante. Já possui uma área que quer seguir? Educação ambiental? É... Pesquisa também, eu quero 
sei lá, ir pra savana e ficar um mês estudando as girafas, sei lá. Quero fazer esse tipo de coisa, não só na savana, né? No mundo inteiro. Então também quero fazer pesquisa, é, fazer conservação, preservação, então também trabalhar numa instituição para ver como é que a gente pode educar o público e ao mesmo tempo salvar a espécie, tipo, sei lá, em questão de alimentação, em questão de cuidados, em questão de soltura, também reabilitação, então tudo isso. Adoro o seu canal, sucesso. Muito obrigada. Má M. Cord, quando você estava no ensino médio, você ficou em dúvida do que cursar? Vai parecer estranho eu falar isso, mas não, porque eu sempre quis ser veterinária desde pequenininha, mas... e nunca tive dúvidas. Uma época da minha vida eu tive uma pequena dúvida entre biologia e veterinária, porque como eu falei, tem muita diferença, mas ao mesmo tempo é muito perto, e eu sempre quis trabalhar com bicho, então parecia às vezes tanto faz entre uma e outra, porque as duas você tem a oportunidade de trabalhar com bicho e natureza no geral. Mas não, eu só tive essa dúvida realmente de, putz, será que eu deveria fazer biologia esse ano, no início desse ano, no final do ano passado mais ou menos? Então não, no ensino médio, que é o caso dessa pergunta, não tive dúvidas. Como teve certeza do que realmente faria se sentir bem, seria mais fácil para você no decorrer dos anos? Não entendi a parte do mais fácil, não sei se era questão de ingresso na faculdade, se era questão de continuar na faculdade de estudos, ou era questão de... É, gostar do que faz e por isso ser mais fácil Eu vou com essa mesmo Então, é, eu sempre tive certeza de veterinária Até ter essas dúvidas Então, agora eu tenho certeza de biologia Porque é, eu fui me afastando cada vez mais Da área médica, de veterinária Então, por isso que eu tive cada vez mais certeza De biologia, porque Eu quero, como eu falei do canal O exemplo do canal do Coyote Eu quero fazer o que ele faz E para fazer o que ele faz, tipo um chivinho da vida Que também é meu ídolo, eu sempre quis ser um um, um chivinho da vida Não precisa fazer veterinária Claro, você pode fazer veterinária e fazer esse tipo de coisa Mas biologia é mais ligada à natureza no geral, não só A saúde individual de cada animal Na área médica, então Isso que eu queria fazer Principalmente desde pequena, mas eu também achava muito legal Cirurgia e coisa e tal, então eu nunca pensei Muito em biologia é, Então eu sempre tive certeza Até começar a pensar, putz, mas será que não é uma opção Biologia? E aí deu no que deu MCPP Moon. Moon. Júlia, eu tenho uma enorme vontade de fazer medicina em veterinário, mas rola uma insegurança muito grande justamente porque é realmente complicado. Quais os conselhos que você dá? Se preparar, se você tem medo ou nojo de sangue ou esse tipo de coisa, inseto, algum animal específico, se prepare, porque se você não conseguir realmente, não sei se vai valer a pena, depende de cada pessoa, depende de cada situação, mas vai de você, principalmente, você achar que consegue superar os seus medos, fobias, do que, do que seja, porque não tem como eu falar, ah, tem que fazer tal coisa, sabe? É, esses são os conselhos que eu dou. Estar preparado, pesquisar muito, estudar muito, conversar com profissionais, ex-alunos, alunos, é, visitar a faculdade, ver como é que é, pesquisar até no YouTube vídeo, sei lá, se você quer fazer cirurgia, mas ainda não tem essa noção de ver sangue, porque às vezes você fala, ah, quero fazer cirurgia, mas você não entra na sua cabeça que você tem que abrir um animal e ver as vísceras dele. Então, por isso que veterinária tem muito índice de desistência. Porque as pessoas realmente não têm noção e não aguentam. Ou acham que aguentam, mas é diferente quando você vê pessoalmente e faz. Então é muita responsabilidade também, tem que ter isso em mente. Nath Cruvinel. Eu te admiro muito, acho muito interessante seu canal, de verdade. Muito sucesso. Muito obrigada. Enfim, vou fazer uma pergunta diferente da medicina veterinária. O que você considera de qualidades e de defeitos de você? Difícil. Por quê? Qualidades eu tenho pouquíssimas, pelo menos eu acho. Então também, querendo ou não, isso é um defeito pensar assim. Mas eu aprendo muito rápido. Então, isso é bom. Eu gosto de aprender. Então eu posso estar, tá, sei lá, fazendo nada e começar a pesquisar sobre física quântica, que eu amo. Então, sim, esse tipo de coisa. É, e eu tenho memória fotográfica, não necessariamente uma qualidade, mas eu acho isso legal porque ajuda muitas vezes, mas eu não posso controlar, então também às vezes não, não serve para muita coisa. É, e eu tento ajudar as pessoas, principalmente animais, né? Então, para mim, eu boto a vida do animal acima de tudo, principalmente dos meus, então minha meta de vida é se ela salvar o planeta. <risos> tipo isso, então acho que também pode ser uma qualidade. Defeitos. Muitos. É, eu sou uma pessoa, principalmente por causa do TDAH, muito obsessiva, compulsiva, então eu tenho muito toque, o que me atrapalha muito, inclusive um deles, eu não sei se isso é possível, mas se transformou numa fobia, então é bem complicado mesmo, eu posso ser muito teimosa também, e, enfim, é muito ruim ser obsessiva, porque às vezes eu penso, ah, sei lá, vou montar um aquário, e eu fico obcecada, tipo, pesquisando tudo, todos os dias, pesquisando cada detalhe, às vezes eu encho o saco das pessoas, 
porque eu preciso falar isso para alguém. É, inclusive também eu tenho esse problema, um defeito meu é inter, interiorizar, não é interiorizar, é prender tudo e não extravasar, o que é muito, muito problemático, porque quando eu extravasa de uma vez, então pode ser na forma de raiva ou tristeza. Então, enfim, também é muito ruim isso, até porque eu não gosto muito de conversar, mesmo com psicóloga, psiquiatra, terapeuta. Eu não sou dessas pessoas que falam da minha vida, então também é um problema muito sério, porque acaba que eu não tenho como me ajudar ou como outra pessoa ajudar. É, ah, e uma outra qualidade é tentar ajudar as pessoas justamente dando conselhos e tal, mas é aquilo, né? Faço o que eu faço, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Porque eu sou daquelas pessoas que, ah, você tem que fazer tal coisa, você tem que ser positivo, não sei o quê, mas eu não sigo esses conselhos. É, e eu também, muita gente acha que é negatividade, mas eu sou uma pessoa muito realista, então se eu não tenho chance de alguma coisa, ou sei lá, não tenho chance de alguma coisa no futuro breve, eu sou daquelas pessoas que fala isso que fica triste, mas ao mesmo tempo fica conformada com a realidade, tipo, mesmo que seja triste, então muita gente acha que isso é, é ser negativo, eu acho como realidade mesmo. É, eu, Mikael. Conta como escolher a faculdade certa, federal, privada, esses tipos de coisas. Eu já respondi essa também, mas repetindo, depende da sua situação financeira, depende da, da, de onde você mora, da região, porque às vezes a pessoa tem que se mudar, porque na cidade do interior, principalmente, não tem faculdade, ou pelo menos o curso que você quer, a área que você quer. Então depende também, além, dessa, do, da, além da sua situação financeira, ainda depende da sua cabeça de... Ah, eu sou capaz de morar sozinho, eu sou capaz de me mudar com a minha família toda, minha família toda vai querer se mudar por minha causa, é, eu posso deixar alguma coisa para trás. E tem muito isso, essa pressão de faculdade pública ser melhor, eu não concordo com isso, eu acho que isso é no passado. Antigamente podia ser verdade, mas hoje em dia nem tanto, inclusive tem muita particular que é muito melhor. E na particular tem uma coisa que para mim é essencial, que você tem como reclamar. Então o Rafael sempre reclama disso, que ele estuda numa faculdade pública, né, federal, então o professor às vezes não vai e não, não tá nem aí. Como eu falei, às vezes você demora cinco horas indo e voltando para ir para sua faculdade, para chegar lá e não ter aula. E muita gente depende de transporte público, então não é só tempo, também é dinheiro, porque é um gasto, e é um gasto enorme no final do mês se você for fazer a conta. Então eu acho isso um absurdo e você não tem com quem reclamar. Porque muitos professores em faculdades públicas se acham Deus. Não tem como resumir melhor. Então, é muito ruim você não ter como reclamar. Eu vejo a faculdade particular como se fosse um colégio grande. Então, se você tiver algum problema, você tem uma diretora, você tem um coordenador, você tem uma coordenadora, tem professor, professora. E também, não quer dizer que os professores sejam melhores, mas não é que seja um argumento você chegar e falar eu estou pagando, eu tenho direito, eu mando em você. Não, mas a partir do momento que você está pagando, principalmente porque você está usando seu dinheiro suado, é, você pode chegar e falar, olha só, eu estou pagando por um serviço, serviço me promete isso daqui. Se ele está chegando aqui, se ele está chegando aqui, já é motivo para você ficar indignado, porque você está você pagando por um serviço que não está recebendo, não é da qualidade que, você foi, que foi proposta para você. Então você tem direito sim de reclamar, de chegar e falar, olha, eu pago a mensalidade para ter tais aulas, para ter tais horas de coisa prática, tais atividades, enfim, tudo isso para não ter no final. Então você tem como reclamar e na faculdade pública não tem. Então, enfim, são todos esses aspectos que você tem que levar em consideração. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa, o vídeo ficou longo pra cacete e bagunçado, mas eu queria terminar logo pra vocês não ficarem sem vídeo essa semana. Hoje é segunda, então tem que editar e postar quarta. E minha bateria tá acabando, então... Fiquem de olho porque eu vou tentar postar uma vez por mês, quem sabe esse Jujuba responde. Então, se vocês gostarem, já me avisem, tá? Esse é o seguidor de Destaque da Semana, inclusive eu tenho uma nova ideia, mas eu vou ter que falar no próximo vídeo. Então fiquem de olho também. E beijos e até a próxima. Nham.